ஜவஹர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் தினம் ஒரு ஜன் பகுதியில் இன்னைக்கு நாம் ஒரு கதையை வந்து கவனிக்க போகிறோம் வாழ்க்கையோட தத்துவங்களை மிக யதார்த்தமாக அழகாக உணர்த்துகிற கதைகள் தான் ஜென் கதைகள் ஒரே ஒரு ஜென் கதை நம்முடைய மொத்த வாழ்க்கையுமே மாற்றக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென் வாழ்க்கை முறையில் ஜென் கதைகள் வந்து மிக மிக முக்கியமானவை இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ஒரு கதை வந்து ஒரு பெரிய நாடு அந்த நாட்டுக்கான ராஜா அந்த பக்கமாக அன்று வருகிற ஒரு ஜென் துறவி அவர் ஒரு மிகப்பெரிய துறவி ஸோ இந்த ராஜா வந்து அவரை வர சொல்லி அவருக்கான மரியாதைகள் நான் நிறைய செய்து இவர் வந்து அவர்கிட்ட அவர் அந்த ஒரு நாள் இரண்டு நாள் தங்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த துறவியும் ஒத்துக்கிறார் தங்குறார் அவர் கிளம்பும் பொழுது இந்த ராஜா வந்து அவர்கிட்ட கேட்கிறார் நீங்கள் வந்து இங்கேருந்து கிளம்புறீங்க என்னுடைய நிர்வாகத்துக்கு இந்த நாட்டுக்கு குறிப்பாக எனக்கு ஏதாவது நீங்கள் சொன்னீர்கள் என்றால் அது வந்து எனக்கு நல்ல விஷயமாக மனசுக்குள்ளே எப்போவுமே இருக்கும் இந்த துறவி கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு சொல்கிறார் முதலில் உன் தாத்தா இறந்தார் அடுத்து உன் தந்தை இறந்தார் அடுத்து நீ இறக்க போகிறாய் அதற்கடுத்து உன் மகன் இறப்பான் அதற்கடுத்து உன் பேரன் இறப்பான் இதை கேட்டதும் இந்த ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துடும் மிகப்பெரிய துறவி நீங்கள் உங்களை வந்து மரியாதை நிமித்தமாக நான் இங்கே இரண்டு நாட்கள் தங்க சொன்னேன் நீங்களும் சரின்னு சொன்னீங்க இங்கே தங்கினீங்க எங்களால் முடிந்த அளவு உங்களை சிறப்பாக கவனிச்சுக்கிட்டோம் ஒரு நல்ல வாசகம் சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னால் கடைசியில் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறீங்களே அப்படின்னும் போது அந்த துறவி சிரிச்சுட்டே சொல்கிறார் நான் என்ன தவறாக சொல்லிட்டேன் நான் சொன்னதை கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிக்கணும் மண்ணா முதல்ல தாத்தா இறக்கிறது அப்படின்றது தான் சரி அதுதான் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம் எப்படி முதல்ல தாத்தா பிறந்திருக்கிறதுன்றது யதார்த்தமோ அது மாதிரி முதல்ல அவர் இறக்கிறது அப்படின்றது தான் மிக மிக யதார்த்தமான விஷயம் அதற்கடுத்து அப்பா இறக்கிறது அதற்கடுத்து நீங்கள் அதற்கடுத்து உங்கள் மகன் அதற்கடுத்து உங்கள் பேரன் இந்த வகையில் இறப்பு நடக்கிறது அப்படின்றது தான் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தமான பிளஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீங்கள் அந்த துறவி சொல்கிறார் அடுத்து அதாவது இப்போ மன்னர்கிட்ட அவர் சொல்கிறார் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா நீங்கள் இறக்கும் பொழுதே ஒரு வேலை உங்களுடைய மகன் இறந்து விட்டால் அது எவ்வளவு பெரிய தண்டனை நீங்கள் இற இருக்கும்போதே உங்களுடைய பேரன் இறந்து விட்டால் அல்லது பேத்தி இறந்து விட்டால் அது எவ்வளோ பெரிய தண்டனை உங்களுக்கு ஆகையால் லைஃபோட ஒரு ஆர்டர் வந்து முதல்ல தாத்தா அடுத்து அப்பா அடுத்து நீங்கள் அடுத்து உங்கள் பையன் அடுத்து உங்கள் பேரன் இப்படி தான் இப்படி இறந்தால் தான் அது ஒரு சிறப்பான வரம் அதை தான் நான் உங்களுக்கு வாழ்த்தினேன் அப்படின்னு சொன்னதும் இந்த ராஜாவுக்கு புரியறது இது ஒரு ஜென் கதை இந்த கதையிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்றது தான் இங்கே நாம் பார்க்கறது பொதுவாக நாம் வந்து இப்போது தந்தை தாய் இறப்பு அப்படின்னு நடந்தால் நமக்கு ஒரு ஒரு விதமான கோபம் சோகம் ஆற்றாமை இதெல்லாம் இருக்கும் எனக்கு ஏன் இப்படி நடந்ததோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்திருக்கலாம் என் கூடவே இருக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படின்லாம் நிறைய நாம் பேசுவோம் ஆனால் யதார்த்தம் அப்படி இல்லை ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது அவங்க இறக்கிறது அப்படின்றது கண்டிப்பாக நடக்கும் அதே மாதிரி 
நாம் இறக்கிறது தான் முதல்ல நடக்கும் அதற்கு பிறகு தான் நம்ம குழந்தைகளினுடைய இறப்புன்றதும் வரும் இதை இதை புரிந்து கொள்ளும் பட்சத்தில் நமக்கு அதிர்வுகள் இருக்காது என்னதான் ஒரு வருத்தம் இருந்தாலுமே கூட இதுதான் உலக யதார்த்தம் அப்படின்னு புரியும் பொழுது நம்ம அடுத்த நிலையை நோக்கி நட நகர்ந்துருவோம் இந்த கதை சொல்லித்தருகிற அற்புதமான விஷயம் இது தான் இந்த கதை தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இழப்பு நம்மை வந்து அநேகமாக கோபம் கொள்ள வைக்கும் அல்லது வருத்தப்பட வைக்கும் அல்லது சோகமாக வச்சுருக்கோம் ஒரு ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடம் ஆகும் எழுந்து வர்றதுக்கு ஆனால் இந்த ஒரு ஜென் கதை நம்மளை வந்து ஓகே வாழ்க்கையோட தத்துவம்ன்றது என்ன யார் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்களோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட் எக்ஸிட் முதல்ல யார் வந்தாங்களோ அவங்க தானே முதல் எக்ஸிட் அப்போது அது தானே இங்கே நடக்குது அப்போ இது சரிதான் அப்படின்னு நாம் அக்செப்ட் பண்ணுற பக்குவத்தை வந்து இந்த கதை நமக்கு கொடுக்கும் எல்லாருமே நூறு வருடம் வாழணும் எல்லாருமே நம்ம கூட இருக்கணும்னு நாம் நினச்சாலுமே கூட யதார்த்தம் அப்படின்றது வேறு யதார்த்தத்தினுடைய பார்வை வேறு யதார்த்த உலக இயல்பு வேறு அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரியான இழப்புகள் வரும் பொழுது இன்னும் தைரியமாக அதை நாம் ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் இந்த கதை நமக்கு சொல்கிற ஒரு முக்கியமான விடயம் இது நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எங்கெங்கெல்லாம் இது தேவைப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் இதை நாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்